ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക കാരണം നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിന് മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടും ഇ എം ഐ ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ മുതലുള്ള ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ബോർഡ് മോഡൽ എക്സാം അതുപോലെ സേ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫുൾ ടോപ്പിക്ക് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സേ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇപ്പോൾ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് കാരണം അതിനകത്ത് റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാണാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അഥവാ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനിയുള്ള മോഡലിനോ ബോർഡിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് സോ അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വലിയ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെയൊക്കെയാണ് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാണ്ട് എന്തായാലും പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നെയിം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൂവ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നേച്ചർ അപ്പം ഇതിനകത്ത് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും അഞ്ച് ഫിനോമിൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റർഫറൻസ് പോളറൈസേഷൻ അതിനകത്ത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഡിലീറ്റഡ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റർഫറൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണം പിന്നെ പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസേഷൻ ഒരു ലോ ആണുള്ളത് അത് പഠിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോളറൈസേഷൻ ആണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ലൈറ്റ് പല ഡയറക്ഷൻസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്കിൽ ലൈറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 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 മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങോട്ടാണ് വൈബ്രേഷൻ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഡയറക്ഷനിൽ ലൈറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുക അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിനെ പറയുന്നത് ചൂർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റൽ എന്നാണ് പറയുക ടൂർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടൂർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ആക്സിസിന് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ടൂർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് അങ്ങനെ കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടാവും ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെയും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്താവില്ല അപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്റ്റല് ഈ വൈബ്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടായി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് എത്തുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ഒറ്റ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായി ഇതിനെ പറയുന്നത് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും
ഈ വേവ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ എനർജിയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എനർജി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കുറയും ദിസ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡെഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ടു ഓ മോർ വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ഇൻ എ മീഡിയം ദർ ഈസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ദിസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡെഫറൻസ് ദിസ് ഫിനോമിൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡെഫറൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെയും ഇതിനെന്താ പറയുക ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇതിനെന്താ പറയുക ട്രഫ് എന്ന് പറയും അപ്പം രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതേസമയം ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫുമാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മിനിമം ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇൻറ്റഫറൻസിൽ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജി ഡ്യൂ ടു ദ സൂപ്പർ പോസിഷൻ ഓഫ് ടു മോർ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഇസ് കോൾ ഇൻറ്റഫറൻസ് അടുത്തത് The blue color of the sky is due to scattering. അല്ലേ നമ്മൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ എയ്ത്തിലോ നയൻത്തിലോ ടെൻത്തിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ദെൻ വാട്ട് ആർ കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസിൻ്റെയും ഒക്കെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ എല്ലാം നമ്മുടെ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ വീഡിയോയിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സോഴ്സുകൾ തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം ഇൻറ്റഫറൻസ് നടക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഇൻറ്റഫറൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ രണ്ട് സോഴ്സുകൾ തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഫറൻസ് നടക്കില്ല ഈ രണ്ട് സോഴ്സസ് കൊഹറൻറ്റ് ആയിരിക്കണം കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ട് പേർക്കുമുള്ള വേവ് ലെങ്ത് രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കണം വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അത് സോറി ഫേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഫേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അഥവാ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എത്രയാണോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക അവസാനം വരെയും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു സോഴ്സസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കൊഹറൻറ്റ് ഇഫ് ദർ വേവ് ലെങ്ത് ഇസ് ദ സെയിം ഇഫ് ദർ ഫേസ് ഇസ് ദ സെയിം ഓർ ദ ഹാവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റ്സ് യൂസിങ് ഹൈഗൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രൂവ് ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി ലൈറ്റ് ക്യാൻ ബെൻഡ് അറൗണ്ട് ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ആൻഡ് ക്യാൻ ഡിവിയേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഇസ് വെരി സ്മോൾ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഫിനോമിൻ കോൾഡ് എന്താണ് ആ ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേര് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്നാലും ആ ഫിനോമിൻ്റെ പേരൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ കേട്ടോ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് വിത്ത് എനി ഷാർപ്പ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ അതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് മാലസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് മാലസ് ലോ ഓഫ് മാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആ ഒരു ടൂർമല ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ കടന്നുപോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആവും അല്ലേ ഇതാണ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അപ്പം എന്താവും ഇത് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൂർമല ക്രിസ്റ്റലിനെ നമുക്ക് പോളറൈസർ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം എന്താണ് ഇത് ലൈറ്റിനെ പോളറൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ
angle ingane analyze anna melle ingane turn cheya ipo endana what is the angle between the polarizer and the analyzer it is 90 degree karanam ingane aanu idinde axis ullathu idinde axis ingane aanu appo 90 degree il vanno appo endu sambhavikkum ivide ningane vanna light polarizer lude kadannu ivide vanno pakshe ivide etti kariyumba kando ingane aanu endu ullathu aa ingane aanu nammude ആക്സസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് കട്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ലോ ഓഫ് മാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എമർജൻ ലൈറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കൊസൈൻ ഓഫ് ദ ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോളറൈസർ ആൻഡ് ദ അനലൈസർ I is proportional to cos square theta. Thera bachcha madhi. I is proportional to cos square theta. Theta enda na. It is the angle between the polarizer and the analyzer. Apo. Randu verum parallel light anu mula dengil. Theta enda na zero. Alay. Apo thamukki vada proportionality maatam. I is equal to I zero cos square theta anu kodutthu. Theta zero amba cos zero enda na. One anu. Cos zero one anu varna lai enda varya. I is equal to I zero. Alay. Inni theta ki 90 degree kodutthu. തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്നത് ആ പോളറൈസറും അനലൈസറും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എന്താ വരിക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എമർജൻ ലൈറ്റ് ഇസ് സീറോ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് മാലസ് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേ ഓഫിക്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാനൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ യെസ് ദെൻ യൂസിങ് ഹൈ ഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടോ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സേക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലിറ്റ്സ് ഇസ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് സ്ലിറ്റ്സ് ഇസ് ഡബിൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം ഇൻറ്റർഫറൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലേ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഒരു കുറേ ബാൻഡുകൾ കിട്ടും ഈ സെൻറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന ബാൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡാ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും തൊട്ടടുത്തായിട്ട് രണ്ട് ഇത് സെൻട്രലിൽ കിട്ടുന്ന ബാൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആണ് രണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് കിട്ടും പിന്നെയും രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് അപ്പുറം അപ്പുറം കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെയും ഡാർക്ക് ബാൻഡ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇതിനെന്താ പറയുക ഇൻറ്റഫറൻസ് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ളത് കേട്ടോ രണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെയാണ് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ബാൻഡ് വിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ഓർ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഈ ബാൻഡ് വിട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി എന്ന് പറയും എന്താണ് ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ് സ്മോൾ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് ബാൻഡുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊഹറൻറ്റ് വേവ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സിനെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും കൊഹറൻറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഒരു വേവിനെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഫറൻസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കുക രണ്ടായിട്ട് ഒരു വേവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു സോസിൽ നിന്നൊരു വേവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ വേവിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ അതായത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ചെറിയ സ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഒരു ബ്ലേഡിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാടുള്ളൂ അത്ര ചെറിയ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഈ സോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വേവ്സായി മാറി അല്ലേ അവർ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും എന്തായാലും കൊഹറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള
ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടു ഡി ലാംഡ ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഡി ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയായി ഫോർ ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നല്ലേ നമ്മുടെ ബീറ്റ അപ്പൊ ഫോർ ബീറ്റ ആയി അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻക്രീസസ് ഫോർ ടൈംസ് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ടു ഡി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡി ബൈ ടു ആയി ആ ടു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആയി ഫോർ ടൈംസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ബാൻഡ് എടുത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഡിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ ഡിയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം ബി ടൈസ് ഈക്വൽ ഡി ലാൻഡ ബൈ ഡി കേട്ടോ ഓക്കെ മുകളിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി വരുന്നത് അതായത് സ്ലിറ്റും സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത് എഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രോ ദ വേ ഫ്രണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വേ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേ ഓപ്റ്റിക്സിനകത്ത് ഉണ്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ എഗെയിൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ബി പാർട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവ് യൂസിങ് ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചോണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ചോദിച്ചത് സ്കെച്ച് ദ വേ ഫ്രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സോഴ്സസ് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ടും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ടും വേ ഫ്രണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡയറക്ഷൻസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക ഓക്കെ ഈ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുക്കുക സോഴ്സ് ഇതാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെയുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക വേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പം നമുക്കൊരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വേ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വേവ്സ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന വേവ്സിൻ്റെ വേ ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വേ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അതായത് പാരൽ അല്ല സോറി പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ഈ വരുന്ന വേ വൈബ്രേഷൻസിന് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതായത് പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക എപ്പോഴും വൈബ്രേഷന് അല്ലെങ്കിൽ വേവിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും വേ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ വേവിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരിക അതുപോലെ ഈ വരുന്ന വേവിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും വേവ്സ് വരിക അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന വേവ്സ് എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിരിക്കും ആ പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വേവ്സിൻ്റെ വേ ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് യൂസിങ് ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി വെരിഫൈ ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വേ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വേ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വേ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേ ഫ്രണ്ട് കിട്ടി അല്ലേ ഓരോ പോയിന്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓൺ ദ വേ ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്റ്റർബൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓരോ പോയിന്റ് ഓരോ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ
അപ്പോൾ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്ലാക്ഷനും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ തരാം അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി റേ ഓപ്റ്റിക്സും കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്